Hello children, this is 7th Standard Science, Unit 4, Chemistry in Daily Life, Part 2. In our last class, we have learnt about oral rehydration solution. Now we will learn about antacid. Acidity is a set of symptoms caused by excess production of acid by the gastric glands of the stomach. The stomach naturally produces gastric or hydrochloric acid to help digest and break down food. Acidity issues arise when there is excess production of this acid due to triggers such as acidic foods, spicy food, alcohol, dehydration and stress. When acidity occurs, the excess acid may move up from your stomach to your esophagus. Antacid means amylanike. இந்த அமிலத்தன்மை என்பது வந்து இறைப்பையில வந்து அதிகமாக சுரக்கும் அமிலத்தின் காரணமாக ஏற்படுகின்ற ஒரு அறிகுறி நமது வயிற்றுல இயற்கையாகவே ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் வந்து சுரக்குது அது செரிமானத்திற்கு உதவியா இருக்குது ஆனா அமில உணவுகளான இந்த கார உணவுகள் குடிப்பழக்கம் நீரிழிவு மன அழுத்தம் இதனால இந்த அமில அளவுக்கு அதிகமாக சுரந்து நமக்கு இந்த அமிலத்தன்மை வந்து அதிகப்படியான அமில வந்து வயிற்று பகுதியிலிருந்து நமது உணவு குழாய் வரைக்கும் செல்லக்கூடியதா இருக்கு த லைனிங் ஆஃப் யுவர் ஸ்டமக் வித் பிஹெச் ஆஃப் ஒன் டு த்ரீ இஸ் டிசைன்ட் as such to withstand a high acidic environment நமது வயிற்று புரணி செல்கள் ஒன்னுல இருந்து மூன்று வரைக்கும் pH value கொண்ட அந்த அமிலத்தை தாங்குமாறு வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு when we have acidity or heartburn we are administered a class of medicines known as antacids they are actually weak bases as learned in chemistry when your base is mixed with an acid a neutralization reaction occurs when antacids are consumed it creates a chemical reaction in the stomach lowering the acidity and makes the digestive acids less corrosive and damaging namakku amila thanmai alladhu nenjarichal undagum bodu eduthukollu maathrai ki per da inda antacids appadi nama andha maathrai eduthukollum bodu nama vayitru pagaiyila vande or chemical reaction nadaiparum andha reaction nadaipatra piragu namakku andha vayitru erichal vande konjam kuraivaga irukum most of the common antacids are sodium bicarbonate calcium carbonate magnesium hydroxide magnesium carbonate and aluminium hydroxide ipo in the antacid tablet la enna enna chemicals add panirukanga appadina sodium bicarbonate calcium carbonate magnesium hydroxide magnesium carbonate appo aluminium hydroxide idella sendu namakku or maathraya kedaikudhu the chemical reaction created when magnesium hydroxide neutralizes hydrochloric acid that is hcl in the stomach and intestine இந்த மாத்திரையை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் போது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நம்ம வயிற்று பகுதியிலையும் அந்த குடல் பகுதியிலும் நிகழும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து நம்ம வயிற்றுல இயற்கையா சுரக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணி சமன்படுத்தி நமக்கு கொடுக்கும் போது நமக்கு அந்த வயிற்று எரிச்சல் ஆனது கம்மி ஆயிடும் லுக் இன் டு திஸ் பிக்சர் ஈசோஃபர்கஸ் ஸ்டமக் கான்ட்ராக்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர் ஸோ lower esophageal sphincter and acid and the stomach contents back up into esophagus combustion can you guess what is common in rusting or iron burning coal and the flame of candle they all undergo a chemical reaction known as combustion combustion is a chemical reaction that occurs in the presence of a fuel and an oxidizing agent that produces energy usually in the form of heat and light what we call as burning is really a combustion reaction in fact combustion is one of the first chemical reactions intentionally harnessed by humans any reaction that involves reaction with oxygen is called oxidation reaction in the combustion of hydrocarbon with oxygen typically carbon dioxide and water are produced look into this equation ch4 methane plus 2 oxygen gives carbon dioxide plus water h2o plus heat energy all combustion reactions are exothermic that is they release heat combustion combustion abdin sana erigindra oru porul irumbu vande urugude nilakari eridire matrum இந்த மெழுகுவர்த்தியோட சுடரும் வந்து எரிகிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பொதுவாக நம்ம சிந்திக்க முடியுமான்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து எரிதல் எனப்படும் தட் இஸ் ஆல் ரெப்ரஸண்ட் எஸ் கம்பஷன் இது எப்படி நிகழ்கிறது இது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலமாக நமக்கு நிகழ்கிறது இதில் வந்து லைட்டு எனர்ஜி இது எல்லாமே வந்து வெளிக்கொண்டு வருது 
இப்போ இந்த கம்பஷன் அப்படின்றது வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷனா இல்ல மனிதர்களாக வேண்டுமென்றே உருவாக்கப்பட்ட இந்த ரியாக்ஷனா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து எந்த ஒரு வினையும் ஏற்படும் போது எந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் சேரும் போது தான் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் வந்து எரியுது பொதுவாக கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் அந்த வாட்டர் இரண்டும் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுது அனைத்து எரிதல் வினையின் போது அதாவது எல்லா கம்பஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் போதும் வெப்பமானது வெளிப்படுவதனால அதாவது ஹீட் ஆனது வெளிப்படுவதனால இது வெப்ப உமிழ்வினை எனப்படும் அதாவது எப்ப வந்து வெப்பம் வந்து வெளியிடப்படுதோ அப்ப வந்து இத எக்ஸோதமிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது ஹீட்டை வந்து வெளியேற்றுகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பஷன் தேர் ஆர் த்ரீ மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பஷன் தே ஆர் ரேபிட் கம்பஷன் இட் இஸ் ஏ கம்பஷன் ப்ராசஸ் இன் விச் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் பேர்ன்ஸ் ரேபிட்லி அண்ட் ப்ரொடியூசஸ் ஹீட் அண்ட் லைட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஹீட் எக்ஸாம்பிள் பேர்னிங் ஆஃப் எல்பிஜி ஸ்பான்டேனியஸ் கம்பஷன் இஸ் கம்பஷன் ப்ராசஸ் இன் விச் ஏ லைட் வித் அவுட் த ஹெல்ப் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஹீட் எக்ஸாம்பிள் பாஸ்பரஸ் பேர்ன்ஸ் ஸ்பான்டேனியஸ்லி அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் It is a type of combustion in which a substance burns suddenly and produces heat, light and sound with the help of heat or pressure. Example, explosion of crackers. இந்த கம்பஷன் ஆனது மூன்று வகைப்படும் ரேப்பட் கம்பஷன் அப்படின்னா வேகமாக எரிதல் இது வேகமாக எரிவது இல்லாம நல்ல ஒரு ஹீட்டையும் ஒளியும் வந்து உருவாக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து எல்பிஜி கேஸ் அடுத்தது ஸ்பான்டேனியஸ் கம்பஷன் ஸ்பான்டேனியஸ் கம்பஷன் ஆனது எந்த ஒரு வெளிப்புற வெப்பத்தின் உதவி இல்லாம இது எரிந்து நல்ல ஒரு ஹீட்டையும் ஒளியும் உருவாக்க முடியும் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பாஸ்பரஸ் வந்து வெப்ப நிலையிலேயே வந்து தன்னிச்சையாக எரிதல் அடுத்தது மெதுவாக எரிதல் அதாவது எக்ஸ்ப்ளோஷன் இது வெடித்து சிதறக்கூடியது வெடித்து நமக்கு ஒளியையும் சத்தத்தையும் ஹீட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது அதுக்குதான் எக்ஸாம்பிள் கிராக்கர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூர் கேண்டில் பிளேம் A candle flame has three main zones. They are the outer zone. Complete combustion of the fuel takes place and the color of the flame is blue and is the hottest part of the flame. It is the non-luminous part of the flame, the middle zone. Partial combustion of the fuel takes place and the color of the flame is yellow and is moderately hot part of the flame. It is the luminous part of the flame, the inner zone. There are unburnt vapors of the fuel. and the color is black and is least hot part structure of your candle flame apdina or meluguvarthiyoda amaippu or meluguvarthiyanadu moonru vagaya moonru pagudhiya pirikapatirukku modalla velipura pagudhi irandavada nadu pagudhi moonravadu vande ut pagudhi ipo velipura pagudhiyila vande or neela nirathai konda or veppamana pagudhiya irukku indha pagudhiyila vande oliraada pagudhiyaga irukku ipo நடுப்பகுதியில் எப்படி இருக்குன்னா மஞ்சள் நிறத்தை கொண்ட ஒரு பகுதியா இருக்கு இது ஒளிரும் பகுதி இதுதான் உட்பகுதியில வந்து எரியாத வாயுகள் உள்ள ஒரு பகுதி இது இது கருமையா ஒரு நிறத்துல இருக்கிறக்கூடிய மிகவும் குறைந்த ஒரு வெப்ப பகுதியா நமக்கு இருக்கு இதுதான் மெழுகுபருத்தியின் அமைப்பு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் குட் ஃபியூயல் ரெடிலி அவைலபிள் சீப் ஈஸி டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஸ்டோர் burns at moderate rate produce large amount of heat do not leave behind any undesirable substances does not cause pollution characteristics of good fuel oda panbugala nama paakalam readily available elidaga kidaikakudiyathu cheap kuraindha vilaiyaga irukirathu easily transport and store elidaga eduthu sollakoodiyatha irukudhu burns at moderate rate midamana veegathila eriyakudiyatha irukku produce large amount of heat அதிக அளவு வெப்ப ஆற்றலையும் கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் டு நாட் லீவ் பிஹைண்ட் எனி அன்டிசைரபிள் சப்டன்சஸ் டு நாட் காஸ் பொல்யூஷன் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தாமல் இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் குட் ஃபியூயல் திஸ் இஸ் த கன்க்ளூஷன் பார்ட் ஆஃப் அவர் யூனிட் கெமிஸ்ட்ரி இன் டெய்லி லைஃப் லெட் எஸ் ரீகால் நவ் வி ஹவ் லேர்ன் ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் ஆன்டாசிட் கம்பஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்பஷன் structure of your candle flame and characteristics of good fuel so dear children learn the lesson thoroughly and carefully thank you